எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில வெற்றி கிடைக்கணும் சார் மாசி மகத்தன்று நாங்க என்ன பண்ணினா எங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் சிறப்பான இன்பமான வாழ்க்கை பிறக்கும் பொதுவா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மகம் அப்படின்றது இந்த உலகத்தில் எதையும் அனுபவிக்க முடியாமல் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் பொது வாழ்வுக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறான் என்றால் அரசியல் ரீதியான உலகத்தை அவனால் ஆள முடியும் எதுவுமே இல்லைன்னா அந்த மகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு துறவு நிலை கொண்டாலே ஜகத்தை ஆள முடியும் இது முதல் சுற்றமாக இரண்டாவது இந்த மாசி மகம் என்ற ஒரு நிலை கொண்டாடப்படுவதே ஒரு மனிதனுடைய விதியை வெல்வதற்காகத்தான் ஒரு மனிதன் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் தெரிந்தும் தெரியாமலும் பல தவறுகளை செய்ய முற்படுகிறான் அந்த தவறுகள் எல்லாம் அவனை விட்டு அந்த வருடமே நீங்கியாக வேண்டும் ஏன்னா அடுத்து இந்த மாசிக்கு பிறகு பங்குனி பங்குனிக்கு பிறகு என்ன சித்திரை தமிழ் வருடப்பிறப்பு இந்த தமிழ் வருடப்பிறப்பில் அவனுடைய வாழ்க்கை புதிதாக அமைய வேண்டும் ஆனால் அதுக்குள்ள அவனுடைய கர்மமும் தீரணும் அவன் செய்த பாவமும் தீரணும் அப்போ இந்த மாசி மகம் பொதுவா பித்ருக்களுக்கு தான் சிறந்தது சிறந்தது சிறந்ததுன்னு எல்லாமே பித்ருக்களுக்கு தான் கடன்களை செய்வாங்க ஓகே அதுவும் சரியான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் விதியை வெல்ல வேண்டுமாயின் இந்த மாசி மக விருதத்தை கடைபிடிப்பது மிக சிறந்த உத்தம பலன் சரி எல்லா விருதமும் கடைபிடிக்கிறோம் இந்த மாசி மகத்தில் அப்படி என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அப்படின்றத கேட்கலாம் பொதுவா மகம் என்பது கேதுவினுடைய நட்சத்திரம் அதனுடைய அதிரூபமாக விளங்கக்கூடியவர் யாருன்னா சிவபெருமா இந்த உலகத்தில் அழிப்பவர் அப்படின்னு நம்ம சிவபெருமானை சொல்லுவோம் அவர் மனிதனை அழிக்கல மனிதன் மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை அழிப்பவர் என்று பொருள் விதியில் உள்ள சூற்றமத்தை விதியில் உள்ள கர்மத்தை அழிப்பவர் என்று பொருள் ஆக சிவபெருமானுக்கு அன்று நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எல்லாருடைய வீட்டிலும் சிவ வழிபாடை சூற்றம ரீதியாக செய்ய வேண்டும் எப்படி ஒரு ஒரு கிலோ விபூதி வாங்கிக்கணும் ஏன்னா திருநீர் நீரில்லா நெற்றி பாழ் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நீருக்கு அவ்வளவு மகத்துவம் உண்டு நோய்களை தீர்த்த பாக்கியம் அந்த நீருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு கிலோ விபூதி வாங்கி அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப லிங்க வடிவாக வீட்டில் பிடிக்க வேண்டும் அதாவது மாசி மகத்தில் மாலை நேரத்தில் தான் அந்த வழிபாடுகளை செய்யணும் ஏன்னா பௌர்ணமி அன்று பௌர்ணமி என்றாலே ஆறு டு ஏழு தான் அதற்கு வலிமை மிகுந்த ஒரு காலம் அந்த லிங்க வடிவாக பிடித்து மனிதருக்கு தெரிந்த எந்த ம மந்திரமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் நம சிவாய நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதனுடைய விதியை வெல்லக்கூடிய மூலிகை என்று ஒன்று உண்டு அது தான் வில்வம் இந்த உலகத்தில் தேவர்கள் இறைவி இறங்கி வந்து இறைவனை பூஜித்த பொருளே அந்த வில்வம் தான் அதற்கான சாட்சிகள் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் அதை யாரும் உருவாக்கல அத்துணை தேவர்களும் பூஜித்ததற்கான சாட்சிகளுக்குரிய கோவில்கள் இன்றளவும் இருக்கிறது அப்போ தேவர்களுக்கும் அந்த விதி வேலை செய்கிறது அந்த விதியை எப்படி வென்றிருக்கிறார்கள் இறைவனை வேண்டி வென்றிருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த இடத்துல மனிதராக இருக்கக்கூடிய நமக்கும் விதியை வெல்ல முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய சூட்சமும் தான் ஆலயங்கள் அப்போ அந்த விபூதியை ஒரு முறையாக சிவலிங்கமாக ஒரு தட்டிலோ அல்லது மண் தட்டிலோ அல்லது செப்பு தகட்டிலோ வெள்ளி தகட்டிலோ எப்படி வேணாலும் அவரவர் வசதிக்கு ஏற்ப பிடித்துக் கொள்ளலாம் அதாவது லிங்க வடிவில் லிங்க வடிவில் பிடிச்சுண்டு வில்வத்தால் நூற்றி எட்டு அஷ்டோத்திர அர்ச்சனை அல்லது சகசரணா மர்ச்சனை தெரிந்தாலும் சகசரணா மர்ச்சனை பாடலாம் அல்லது தேவாரம் திருவாசக மோத தெரியும்னாலும் அந்த தேவாரம் திருவாசக மோதி அந்த விபூதியை வந்து வில்வத்தால் அர்ச்சனை பண்ணலாம் சரி இந்த வில்வத்தால் அர்ச்சனை பண்றது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் அது எப்படி ஒரு மனிதனுடைய விதியை மாற்றும் என்றால் அந்த விபூதி இருக்கிறது அல்லவா அந்த விபூதியை பூஜை முடித்த பிறகு தன் உடலில் பூசி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தன்னுடைய உடல்ல பூசி ஸ்நானம் செய்கின்ற பொழுது ஒரு ஆற்றங்கரையிலோ குளத்தங்கரையிலோ செய்கின்ற பொழுது அந்த வருடத்தில் அவன் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த கர்மங்கள் அவனிடத்தில் நீர்க்கப்படுகிறது அவனுடைய விதி மாற்றப்படுகிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தடை அவனை விட்டு நீக்கப்படுகிறது வாழ்க்கையில் திருமண தடை புத்திர தடை தொழில் தடை சுய தொழில் தடை எதையுமே இழந்து தனிமையில் நிற்கக்கூடிய தடை அனைத்திற்கும் இந்த மாசி மகத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சூற்றம பரிகாரம் கண்டிப்பாக வெற்றியை கொடுக்கும் அனுபவித்தால் நிச்சயமாக ஆனந்தமே 